。放眼当今世界，能制造武装直升机的国家呢，那是屈指可数。当下有能力研制武装直升机的国家，仅包括美国、俄罗斯、法国、德国、意大利、南非、土耳其、中国这八个国家。在一众军事强国行列里面呢，就有一个国家非常扎眼，它就是南非。南非呢，在一九九零年生产了一款轰动世界的 A H 二 A 查损武装直升机。其实我们不要小看南非啊，在上世纪七八十年代，南非和纳米比亚内战，一九七七年联合国大会通过的第四百一十八号决议中明文规定，对南非共和国实施武器禁运。南非本国的军事工业发展是严重受挫，但是事物呢都是有两面性的。南非武器禁运期间呢，南非就搞出来过核武器，直到加入核不扩散条约后才停止。华盛顿邮报二零一五年三月披露，南非至今仍拥有约二百二十公斤的武器级浓缩铀，可以制造六七枚原子弹，数量呢比伊朗还多。后来呢，在一九九零年又生产出来了查损武装直升机。这两件大事呢，使南非在上世纪九十年代世界军事舞台狠狠地刷了一波存在感。那么，什么是武装直升机呢？武装直升机是装有武器为执行作战任务而研制的直升机，一度作为陆军反坦克作战的主力标配，为适应当下现代战争日益复杂的作战环境，更是成为了当下陆军立体作战体系的强有力支撑。随着有坦克终结者之称的武装直升机的诞生，极大地削减了坦克陆战之王的地位。回顾直升机到武装直升机的发展历史呢，我们可以将其分为三个阶段。第一阶段就是二十世纪初期，是直升机的发展和探索时期，多种实验机型呢是相继问世，其中以苏联的卡莫夫设计局和美国的西科斯公司为代表。第二阶段为二十世纪下半叶。这时期呢，是从直升机到武装直升机的实用期，直升机开始在应用在军事领域，并且不断扩展，数量迅速增加。这一阶段的主角呢，仍然是美俄，不过加入了四个配角，那就是法、德、意、南非。在第三阶段为当下二十一世纪，这时期武装直升机进入跨越发展期，技术不断突破，性能不断提高。中国和土耳其就是在这一阶段加入其中的。这期大兵所说的查损武装直升机，便是一九九零年由南非丹尼尔公司在法国经典款运输直升机“美洲狮”的基础上改进而来的。虽然是改运输直升机为武装直升机，但是放眼全球呢，也只有少数强国能够做到。在当时，为了适应南非国内国际的作战需求，丹尼尔公司按照南非军方的要求，在一九八六年就着手研制一款。出勤率高、有着日夜作战能力、适应性和生存能力俱佳的武装直升机。根据该公司所公布的数据，查损武装直升机机身全长是十八点七三米，主旋翼长十五点五八米，全高五点一九米，油箱一千八百五十四升，最大起飞重量八千七百五十公斤，最大飞行速度三百零九千米每小时，巡航速度二百七十八千米每小时，航程是七百到一千二百千米。升限六千一百米，爬升速度十三点三米每秒。该直升机呢，在开始设计时，在广泛综合了南非国际和国内作战环境的各种因素后，为了适应现代战争主动、纵深、灵敏、协调的作战原则，设计师直接对标了当时世界上欧美各国的武装直升机，在攻、防、引这三个方面呢，有着巨大的优势。第一大优势就是火力强大，强大的火力是武装直升机的最大特点。查损武装直升机发动机功率特别大，单台涡轴发动机最高能够达到一千五百千瓦，比当时早期的阿帕奇一千二百五十千瓦的功率还要大，是当年武装直升机里面最大的了。拥有八千七百五十公斤的起飞重量，这就可以挂载更多的武器弹药，也让查损拥有更好的机动性。查损的官瞄和武器系统布局与美国的阿帕奇很相似，前后驾驶舱呢各有一套单色多功能显示器。共计三个显示器，把导航与任务图、武器瞄准图像、威胁报警情况等，用显示器屏幕周围的硬件与软件功能键输入或者处理数据，大大减少了飞行员的工作量。两侧短翼下各有三个挂点，短翼内侧靠近机身的四个挂点上可以挂十九或者三十八枚七十毫米非制导火箭发射架。或者二 T 六反坦克导弹发射架，每个发射架内可以挂载四枚导弹，外侧挂点可以各挂两枚西北风红外空对空导弹，两侧短翼的两个内侧挂架可以挂十八枚六十八毫米火箭发射槽。
，前是红外激光测距等探测设备，位于机头下方的转塔内，并在前机身下安装有外露的机炮吊舱。炮塔内装有一门二十毫米的 GA1 机炮，发射速度七百二十发每分钟，还可以升级为三十毫米的机炮版本，加强火力。此外，还有光电探测火控系统，再加上先进的反坦克导弹系统，战斗力呢是凌驾于欧洲的虎式武装直升机之上的。第二大优势，血厚防高，查损直升机的所有关键部件呢都是双鱼度的，不可以采用双鱼度的部件，也有其他部件来遮挡，比如说。主减速器呢就被两台发动机所遮挡，驾驶舱两个座椅都有陶瓷装甲板，其他需要装甲的部位则有丙烯酸材料装甲。主减速器和发动机设有火警传感器和灭火系统，所有油箱被十二点七毫米穿甲弹穿透后呢都能自密封，所有操纵杆被十二点七毫米枪弹击中后呢仍能工作，并且能够经受一千一百摄氏度高温烧烤十五分钟。大的垂直尾面在滑跑着陆时能够提供足够的操纵，坠毁传感器和翼段连接器会立刻切断电气系统，并且立刻隔离燃油系统，从而防止发生火灾。如果机身被撞击成扭曲形状，舱门打不开，飞行员可以按按钮炸开舱门逃生。此外，查损武装直升机还有设计出色的隔震系统，在直升机机身上呢能够察觉到的震动极小，有效地减轻了驾驶员的疲劳。驾驶过石查损的武装直升机的每一位飞行员都证实了这一点。起落架、座椅和可压轴结构能逐级吸收撞击能量，查损能以六米每秒的下降速度做粗猛着陆。第三大优势就是隐身能力。查损武装直升机座舱呢是采用与美国武装直升机相同的布局，串列阶梯式驾驶舱，武器操作官在前，飞行员在后。他们采用了小的机体正面横截面，后略式短翼。附有金属膜的平板驾驶舱玻璃，不仅机身细长，目视更难发现，而且更具有美感。进气道遮挡了压气机的内藏式发动机，也让查损的雷达反射截面积变小。此外，在实战中仅次于雷达隐身的就是红外隐身。查损武装直升机对付红外探测呢，执行贴地飞行时，发动机排气与吸入的冷空气以一比一混合降低排出温度。重要的部位还涂敷伪装涂料层，遮挡、屏蔽发动机排气。这些措施使直升机的红外特征信号减少了百分之九十六。对于武装直升机来说呢，除了雷达隐身、红外隐身之外，声音隐身也很重要。武装直升机一般都是在亚音速状态下飞行，因此声音也是武装直升机暴露的主要原因。目前，武装直升机隐身方面的主要措施呢，主要是有遮挡和吸收噪音。在噪声运用途径中增加衰减措施，修改噪声的频谱特性，声响频率范围内的声功率采用有效的降低措施。查损武装直升机采用了内藏式进气道、红外抑制排气等措施，大大降低了噪音。其噪音呢，大约只为云雀三直升机的一半。在丛林地带，云雀三飞行的响声在飞来前五分钟就能听到。而查损呢，则在飞来前十到十五秒才能听到声音，可见查损呢在隐身方面当时已经做到极致了。拥有如此优秀性能的查损武装直升机，可以完全跨进世界先进的武装直升机行列。在一九九三年迪拜航展，闪亮登场的查损武装直升机引起了不小的轰动，迅速吸引了英、美、法等老牌军事强国的目光。一九九四年，参加了英国陆军航空兵九十一架新型武装机的招标 ，EDM 原型机被派往了英国，与欧洲武装直升机虎、美国麦道韦斯特兰长弓阿帕奇、贝尔眼镜蛇毒液、阿古斯塔 A 幺二九猫鼬同台竞技。在这基础之上呢，性能如此优秀的查损初步定价仅有一千四百万到一千五百万美元。再加上更新武器装备和后期的保养维护，高配版接近两千万美元的售价，而虎的售价呢是三千五百万美元，阿古斯塔 A 幺二九猫鼬呢是两千三百五十万美元，更不用说六千三百万美元造价的阿帕奇了，可以说是性价比非常高了。二十世纪九十年代，武装直升机凭借着在海湾战争以及几次局部战争中的表现和卓越的战绩，赢得了赞誉。那时候，南非查损呢可以说是当之无愧的非洲最强武装直升机，本应在国际市场上大卖特卖，结果后来呢却反响平平，这是为什么呢
，因为经济基础决定上层建筑。国际武装机市场呢，常年被美俄等老牌军事强国给垄断，南非想要打开市场是举步维艰。放眼全球现役的武装直升机，有美国的 AH-1 系列、阿帕奇系列、俄罗斯的米二四系列、米二八系列和卡五二、卡五零系列。法国和德国联合研制的虎式，以及意大利研制的 AW 幺二九猫鼬，都是极为畅销的直升机，可以说是竞争压力极大。而在非洲的武装直升机作战环境里，北非老牌军事强国埃及不仅装备有美国的阿帕奇，还有俄罗斯的卡五二。南非的查损呢，在这两位面前只是个刚进武职家门的弟弟。在非洲大陆上，军事强国在武装直升机采购方案上呢，有最优解。而查损明显不在其列。弱国用钱买武装直升机的钱，他买点地对空导弹，他不香吗？所以查损直升机在军售市场陷入了高不成低不就的尴尬局面。从开始的轰动一时，到漫长的量产之路，受到技术转让问题和九七年的经济危机问题，大量的订单被取消，在国际市场销售量一直为零。到如今，也就为本国国防军列装了十一架。从原发到列装，竟然走了漫长的三十年时间。所以说，一个国家军事工业、航天工业背后必须有一个完整且发达的市场和丰富人才的储备库。南非未来在国际军武市场还有很长的路要走啊！生于南非的非洲猎鹰查损武装直升机未来可期。那么大家认为查损武装直升机性能怎么样呢？欢迎在评论区内讨论。如有纰漏，也欢迎各位指出。那么大家还有什么想看的武器，也可以发在评论区内，大兵会尽快将其安排上日程。好了，今天视频就到这里，想了解更多，记得点关注，咱们下期视频不见不散。